，这正好印证了我的猜测。那么多官银想要运走，实在太过于险。而最好的法子，就是重新熔炼。不过眼下城门封闭，难寻外援，所以他们只能从城中招募银将。可眼下却有一件事情，会影响我们进一步追查。什么？如今的南都府已下达修士令，派遣兵丁全天候巡查，犯案者自然不敢轻举妄动。但他们不敢动，我们就没有办法获得更多的线索。可就算把官定融成了碎银，也有足足十万两那么多，转运起来依然很困难。所以我想，他们一定会分散出手。通过钱庄，钱庄自然是要考虑。不过他们。应该会有更好的出路。唐家赌方，不错。齐天峰也说过，林渊本就一直利用唐家赌方来洗白赃。看来，只要官府解除修士禁令，我们便可守株待兔。只是我觉得此次可能会有更棘手的问题。之前我们无论是面对曹邦，还是对付唐骁。因为有苏家参与其间，所以官府总是未曾干涉。不过这一次对付林渊的同时，要做好跟官家周旋的准备。杨楠，这一次的劫银案绝对不是普通的小猫贼那么简单。我不想让你卷入太深，给自己招来祸患。林渊那些人都是亡命之徒。我不能让你一人面对他们，云香，我能帮你，不要让我置身事外。嗯，你坐那儿吧。所有影子都派出去了，还是康桥亲自领衔，你我啊。只需在这儿安心的等消息，他们不会空手而归的。那，哎，哎，莫爷，伤筋动骨之人一般是食不甘味，莫爷倒是从不落俗啊。每天一只，药食同源，这伤口才能好得快。行吧，你吃吧，最好将那些马蹄啊、羊蹄啊都买回来尝个遍。你少胡我，羊蹄热气大。不利于伤口，这吃啊可不能乱吃。反正你也时日无多了，随心所欲些吧。你说什么？药食同源呢是不假，但是莫爷只知其一，不知其二。莫爷受的是鞭伤，现在还应该服着金疮药吧？是啊，这金疮药止血是奇药啊，皆因其中含了生麻、菖蒲、没药，但是最为关键的，是龙骨和熊土鳖。而这猪蹄，这油乎乎的这个胶质，是最容易让熊土鳖失效的。因此，按莫爷所说，吃了那么多日，看来由鞭伤所引起的脓血症，怕是躲不掉。你少吓唬我，我这不好好的吗？你看看你的手指。呀，这这这怎么回事？脓血症。正是由这淤血不化开始的，眼下看起来像是病症初期，只可惜一旦得了此病，眼下恐怕无药可医啊。莫言，不如我们说说正事吧。我跟你聊什么正事？我都这样了，你快帮我想想办法呀！不是，天下事有些是人力可为，有些人力不可为，我们总得一件一件慢慢来吧。啊，你看啊，现在南都大小钱庄十余家。再加上唐家赌坊，还有他们的分店，莫爷麾下到底有多少影子，可以同时盯住那么多地方？你少趁人之危啊！想摸我的底啊？说说无妨嘛。眼下只需盯住唐家赌坊便可。啊，明白。即便他们将官定融成了碎银，那也是锃亮的碎银子。在眼下这个风口浪尖，突然将那么多新影子存进钱庄，必定招人怀疑。所以，他们最有可能将这笔钱运到唐家赌坊，以旧钱换新钱，对吧？
还有什么是你小子不知道的吗？除此之外，还有一件事情颇值得玩味。你不如想说，结义案未破，官府为何开了城门，又下令禁止了修饰？哎，知我者，为莫也啊！官府如此行事，必然是想引蛇出洞，此计也颇为精妙。只是，一旦最后未能破案的话，这个决策者必定饱受非议，说不定。还会背上玩忽职守的罪名，哼！就邵一恒那个酒当饭卖啊，他没这个胆识。这肯定是事情闹大了，朝堂上派人下来了。我也既然什么都猜到了，那你还执意要去劫那批官银？当然了，天王老子来了，我也得把我的银子要回来。但是我的银子